చేసి చూపిస్తుంటానమ్మా ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఫస్ట్ యూనరీ ఆపరేటర్స్ ఓకే యూనరీ ఆపరేటర్స్ లో మనకి పోస్ట్ ఫిక్స్ ప్రీఫిక్స్ ఈ రెండు ఉన్నాయి అది ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ రాసి చూపిస్తా ఓకేనా సో ఐ విల్ టేక్ ద న్యూ క్లాస్ ఆపరేటర్స్ డెమో ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టేక్ ద మెయిన్ మెథడ్ డైరెక్ట్లీ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిఏ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓకే సో తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడే ఏ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు ఏ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నా ఏ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నా లేకపోతే ఎస్ఓపి ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటి బి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నా ఓకే అయితే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటేమా ఈక్వల్ ఈక్వల్ అవ్వగానే ఈక్వల్ కి ఫస్ట్ ఏం ఉంది ఏ ఉందా ప్లస్ ప్లస్ ఉందా ఏ ఉంది కాబట్టి ఏ కాస్త బిలోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్లస్ ప్లస్ అయింది ఇంక్రిమెంట్ అయింది ఓకేనా సో ఇది దీన్ని ఏమంటాం అంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటాం దీన్ని అంటే ఫస్ట్ ఏ అనేది బిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అయింది కాంట్రిబ్యూట్ మనం అవుట్పుట్ కనుక ప్రింట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అయింది చెప్తారు ఎవరన్నా ఏ వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అయింది బి వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అయితే చెప్తారా ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ టెన్ వస్తుందమ్మా ఏ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఏ ఇంక్రిమెంట్ అయితే ఏ వాల్యూ లెవెన్ వస్తుంది కదా అంటే ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత అవుతుంది ముందు స్టోర్ అవుతుంది తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది చూడు ఇక్కడ తర్వాత ఫస్ట్ టైం ముందు అసైన్మెంట్ ఉంది కదా ఇక్కడ తర్వాత ముందు వచ్చా ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ అవుతుంది అంటే బి వాల్యూ టెన్ వస్తుంది ఓకేనా తర్వాత అంటే పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటాం అంటే ఆ వేరియబుల్ అనేది తన వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటుంది అంటే అసైన్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటుంది అదే ప్లస్ ప్లస్ ఇక్కడ పెట్టాను అనుకో దాన్ని ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ అంటాం ఇక్కడ పెట్టాం అనుకో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఏ అనేది ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అంటే ఈక్వల్ తర్వాత ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది ప్లస్ లో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది తర్వాత బిలోకి వెళ్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు బి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే లెవెన్ వస్తుంది ఏ వాల్యూ కూడా లెవెన్ వస్తుంది ఏ వాల్యూ కూడా లెవెన్ వస్తుంది ఇది లెవెన్ 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 సో అంటే ఈ కొండ గుర్తు ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో కనుక సింబల్స్ ఉంటే ముందే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ లో కాకుండా తర్వాత సింబల్స్ ఉంటే తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో అది పోస్ట్ ఫిక్స్ పోస్ట్ ఫిక్స్ ఓకేనా క్లియర్ అయ్యి సో అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్స్ ఇంకా మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ప్లస్ మైనస్ సో ఒక రెండు రెండింటి మధ్యలో మనం సమ్ చేయాలనుకుంటే ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ బి ఏ మైనస్ బి ఓకే చెప్పండి ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎంత వస్తుంది బి అనేది విల్ టేక్ సమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎంత వస్తుంది ఏ మైనస్ బి అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి చెప్పండి ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఏ మైనస్ బి అంటే ఎంత వస్తుంది జీరో పాయింట్ టూ సంథింగ్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఒకసారి ఏ చూడండి టెన్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ వేస్తే ఇంత వస్తుంది అది ఏ మాడ్యులస్ బి అంటే రిమైండర్ వస్తుంది రిమైండర్ వస్తుంది రిమైండర్ తెలుసు కదా మీకు అంటే మనం ఇలా చేసినప్పుడు మనం బాగాహారం అంట కదా తెలుగులో మనం చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం కదా బాగాహారాలు అని
सब सर सो नंबर वेरे कोई नंबर तीस सो इला इकड़ सर के ऐ टेक् दंबर सिक्सटी ओके सो इट सैड सर की रिमैंडर मिगल रेमेंट अंत में मिलते थे, वन में मिलते थे, ओके ना? या संडे इपुने नो सिक्सटीन बाई थ्री अंडे, सिक्सटीन बाई फाइव अंडे मात्रम इतना उस समा, इफ आई राइट, इस चालमान तेरी तो मांदे क्लियर हो जब तो ना, सिक्सटीन बाई फाइव मींस, ओके, थ्री, ये मस्त है, थ्री ओस्त है, अंडे अधेगन का 16 मॉडल एस 5 अंटे मात्रों 1 नोस्ट है रिमाइंडर उस्ट है अधर में इंद मॉडल एस की डिवाइडेड बाई डिफरेंस अधर में इंद ओके सो डिवाइडेड बाई अन्ना पड़े मो इदी डिविडेंड आउंट हम दीनी डिविडेंड उस्ट है इद रिमाइंडर हो सो आधे मॉडल एस आ डिविडेंड अंत वस्तन ओके ना या सो इधी जस्ट सारी रन चूँगी रन ऐस जो अप्लीकेशन डन ओके सर रिमैंडर वन उदा रिमैंडर वन इधी फाइव बै बै डिवेड बै अंत थ्री वे मॉडल वन वे सो इत इंपारटे मैं लाजिकल चाल प्रोग्रम से मॉडल बूज रिमैंडर एंत चाल इंपारटे ओके रईट नैक्स्ट वन सर की अर्थमेटिक आपरेटर्स इवीं ओके शिफ्ट आपरेटर्स मन अवसर लेग्नोर चेयर वाट प्रसेंट रिश्नल आपरेटर्स चाल इंपारटे चूँ रिश्नल आपरेटर्स रिश्नल आपरेटर्स एंटे और रुंट मध्य रिश्शन चपेता है ओके सो फर् एग्जापल इक ना ए बी रूसक कदा ए ग्रेटर दैन बी ओके सो ए लैस दैन बी ओके सो एक्वल टू बी एक्वल टू ईक्वल टू बी डबल ईक्वल टू बी ओके ए नाट ईक्वल टू बी सो इंके ए ग्रेटर दैन आर्क्वल टू बी ओके एस दैन आर्क्वल टू बी एस दैन आर्क्वल टू बी ओके सो इन चपंडी वीट की आंसर चपंड सो दीन मीन एंटे ए ग्रेटर दैन बी वो करेक्ट अब वी हाट रईट हिर् ट्रू वो करेक्ट का रईट फा वो चुप्तना अभी करेक्ट आते ट्रू अंड रही करेक्ट का फास्ट अंड रिप्ले आई ए अने बी कना पे अंतना ए अंत सिक्सटीन बी अंत फाइव या करेक्टे ए अने बी कना पे करेक्टे सो वाट रईट हिर् वाट रईट हिर् एम रही इकड़े ए बी कना चाहिए अट्ना सो ए अने सिक्सटीन बी अने फाइव उ रांग बी चाहिए बेसिक ए का तपुर गिटर सैलैंट सरता एक्वल टू ईक्वल टू बी ओके अने बी की ईक्वल अब वो मन चली अभी करेक्ट वेपी करेक्ट का डिड्डा एक्वल ईक्वल बी रूम सेम ए बी का फास्ट 
సో ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఏ బి రెండు ఈక్వల్ కాదు అంటున్నాడు ఎస్ కరెక్ట్ రెండు ఈక్వల్ కాదు కరెక్ట్ సో కాబట్టి ట్రూ సో ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి సో ఇది కూడా కరెక్ట్ ఏ అనేది బి కన్నా పెద్దగా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈక్వల్ కూడా ఉండొచ్చు కరెక్ట్ బి కన్నా పెద్దగా ఉంది కదా ఈక్వల్ లేకపోయినా సరే పెద్దగా ఉంది కదా కాబట్టి ఇది కూడా ట్రూ అంటే ఆ రెండులో ఏది 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 కరెక్ట్ అయినా పర్లేదు అంటే ఏ అనేది బీ కన్నా పెద్దగా అన్నా ఉండాలి బీకి ఈక్వల్ గా అన్నా ఉండాలి ఎస్ కరెక్ట్ బీ కన్నా పెద్దగా ఉంది పెద్దగా ఉంది ఈక్వల్ ఈక్వల్ గా అయితే లేదు కానీ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ట్రూ సో ఇక్కడ ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి ఏ అనేది బీ కన్నా చిన్నగా చిన్నగా అంటే చిన్నగా లేదు కదా బి బి కన్నా కాబట్టి ఇట్స్ ఫాల్స్ సో సార్ రన్ చేసాం జాబ్ లొకేషన్ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ఓకేనా సో ఇలా సో అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఇవి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఓకే మనకి ఆపరే ఇవి ఉంటాయి కదా స్టేట్మెంట్స్ అంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ లూప్స్ రెండు ఉంటాయి కదా ఈ లూప్స్ ఫంక్షనాలిటీ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం కూడా ఈ ఆ ఈ పర్టికులర్ వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఈ పర్టికులర్ వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఏంటి అవి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఓకే ఒక ఇఫ్ లూప్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక వైల్డ్ లూప్ దేని మీద ఎగ్జిక్యూట్ డిపెండ్ అయి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక ఫర్ లూప్ దేని మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఒక స్విచ్ లూప్ దే ఒక స్విచ్ కేస్ దేని మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఈ డూ వైల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అందుకనే దీన్ని అంత ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఒక రెండు మధ్యలో సింబల్ పెట్టినప్పుడు వాడు ఏం చెప్తున్నాడో మనం పైక్ చదువుకొని వాడు చెప్పింది కరెక్ట్ కాదు మనం డిసైడ్ చేయాలి సో ట్రూ ఆ కాదు మనం చెప్పాలన్నమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అర్థమైన రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ సో బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ ఆపరేటర్స్ మనకు అవసరం లేదు ఓకేనా అది ఇగ్నోర్ చేయండి సో నెక్స్ట్ అండ్ ఆర్ అండ్ ఆర్ అంటే ఏంటంటే టూ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ మధ్యలో అండ్ ఆర్ పెడతాం చూడు ఇదొకటి ఇదొకటి ఈ రెండు ఒకే దగ్గర ఒకేసారి నేను రాయాలనుకున్నప్పుడు పక్క పక్కన రాయాలనుకున్నప్పుడు ఈ మధ్యలో పెడతాను అండ్ ఆర్ పెడతాయి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసరికి అండ్ పెడుతున్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఏ అనేది బి కన్నా పెద్దది మరియు ఏ అనేది బి కన్నా చిన్నది చిన్నది అవునా కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ అది నేను ఇప్పుడు చెప్పింది కరెక్టా చెప్పింది కరెక్టా వచ్చి చెప్పున్నా బీకన్నా చిన్నది అంటున్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ కరెక్టా నో ఎందుకంటే ఇది ట్రూ బట్ ఇది ఫాల్స్ అండ్లో ఏంటి రెండు ట్రూ ఉంటేనే ట్రూ కదా లేకపోతే అన్ని ఫాల్స్ అండ్లో సో కాబట్టి ఇది కాస్త ఏమైంది ఫాల్స్ అయింది సో ఇక్కడ ఆర్ అన్నాడు ఆర్ అంటే ఏంటి ఇది ఇది ట్రూ అయినా పర్లేదు ఇది ట్రూ అయినా పర్లేదు అంటే లేదు ట్రూ అయినా సరే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఓవరాల్ మొత్తం కూడా ట్రూ అయిపోద్ది కాబట్టి ఇది అలా ఇది ఎలా ట్రూ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మిగతాది కూడా ట్రూ అయిపోద్ది సో హియర్ వాట్ యూ విల్ గెట్ హియర్ విల్ గెట్ ద ట్రూ ఓకే చూద్దాం విల్ రన్ ఇట్ అంచే ఫాల్స్ ఓకే సెకండ్ది ట్రూ రావాలి కదా ఏ లెస్ దాన్ బి ఏ అనేది బి కన్నా చిన్నది రాంగ్ దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ ఓ రెండు సేమ్ రాసానా ఫుల్ చేంజ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఏ లెస్ దాన్ బి ఓకే సో నో రన్ ఇట్ డా అప్లికేషన్ సి ఫాల్స్ ట్రూ ఓకేనా సో అంటే మోర్ దాన్ వన్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు చూడు ఇది ఒక రిలేషనల్ ఆపరేటరు ఇది ఒక రిలేషనల్ ఆపరేటరు రెండు రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ మధ్యలో ఆపరేషన్స్ నువ్వు కంపేర్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని హ్యాడ్ పుట్ ఇదర్ అండ్ ఆర్ ఆర్ ఓకే అంతేగాని ఏ అండ్ బి అంటే మిస్టేక్ మా ఏ అండ్ బి అంటే నో మీనింగ్ ఓకే సో అంతేగాని ఏ అండ్ బి అంటే రాంగ్ ఓకే సో ఏ అండ్ బి అన్నా అనుకో ఇట్స్ మీనింగ్ లెస్ రాంగ్ అంటే ఈ అండ్ సింబల్ కానీ ఆర్ సింబల్ కానీ దేంటి మధ్యలో ఉండాలంటే రెండు ట్రూ మధ్యలో కానీ రెండు ఫాల్స్ మధ్యలో కానీ ఉండాలి ఈ అండ్ ఆపరేషన్ కానీ ఆర్ ఆపరేషన్ కానీ ఏ మధ్యలో ఉండాలి ట్రూ మధ్యలో కానీ ఫాల్స్ మధ్యలో కానీ ఉండాలి సి ఇక్కడ బూలియానే ఉండాలి ఇక్కడ బూలియాన్ అంటే అండ్ కి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ రెండు కూడా బూలియాన్ ఉండాలి అంటే సింపుల్ స్పీకింగ్ ఎస్ఓఎస్ ఓయూటి
ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్న ఉండాలి ఇక్కడ ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఉండాలి అలా అనమాట సో ఇక్కడ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ అయినా సరే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఓకే సో ఇలా ఉండాలి సో అదే ఆర్ సింబల్ తీసుకున్నా అంతే అనమాట ఆర్ సింబల్ తీసుకున్నా సరే ఓకే ఈ రెండు మధ్య ఈ రెండు మధ్యలో ఆర్ సింబల్ ఉందంటే ఆర్ కి బిఫోర్ బూలియానే ఉండాలి ఆర్ కి ఆఫ్టర్ కూడా బూలియానే ఉండాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ బూలియానే ఉండాలి ఇక్కడ బూలియా ఇక్కడ బూలియానే ఉండాలి అనమాట ఓకేనా సో ఇలా సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అన్న గుర్చుండు ఏ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు బి అన్న ఫాల్స్ అన్న రెండు ఒకటే అవునా కదా ఎందుకు దీని రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది ఫాల్స్ అనే వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఫాల్స్ అన్న ఏ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు బి అన్న ఒకటే ఇక్కడ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి అన్న ట్రూ అన్న ఒకటే అర్థమైందా సో అట్లా ఓకే సార్ రన్ చేసి చూపిస్తున్నా రన్ ఆర్ జాబ్ అప్లికేషన్ ట్రూ ట్రూ ఓకేనా సో అది నేనేమో నేనేమంటున్నా అంటే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఈ ఈ పర్టికులర్ సింబల్స్ అన్ని కూడా అంటే నువ్వు లెస్ దాన్ పెట్టినా గ్రేటర్ దాన్ పెట్టినా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెట్టినా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెట్టినా సో ఈక్వల్ పెట్టినా నాట్ ఈక్వల్ పెట్టినా వాటి యొక్క రిజల్ట్ అనేది ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది ఓకే అదేవిధంగా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే అండ్ ఆర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ అండ్ కి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఏదైతే నువ్వు రాస్తావో అవి కాస్త ట్రూ అని కానీ ఫాల్స్ అని కానీ ఉండాలి అంటే ఇది ఉన్నా పర్లేదు దేనికి దీని మీనింగ్ దీని రిజల్ట్ ఏంటి ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి రిజల్ట్ ఏంటి ఆ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఏ లెస్ దాన్ బి రిజల్ట్ ఏంటి ఫాల్స్ చూడు అండ్ బిఫోర్ ట్రూ ఉంది అండ్ తర్వాత ఫాల్స్ ఉంది అలా ఉండొచ్చు అలా కాకుండా అండ్ బిఫోర్ నేను ఇంకేదో సమ్ ఫైవ్ అని పెడతా అండ్ ఆఫ్టర్ ఇంకేదో నేను సిక్స్ అని పెడతా అంటే డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఓకే అండ్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ రెండు కూడా ఆఫ్టర్ ఏముండాలి కంపల్సరీ బూలియన్ వాల్యూస్ ఏ ఉండాలి ఓకేనా దాని రిజల్ట్ బూలియన్ అయి ఉండాలి ఓకే డైరెక్ట్ బూలియన్ వాల్యూస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇంతవరకు అర్థమైందా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అర్థమైందా అర్థమైంది లాజికల్ ఆపరేటర్స్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ డిస్కస్ చేస్తా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా టెర్నరీ ఆపరేటర్ చాలా మందికి ఇది రాదు ఈ ఆపరేటర్ ఎలా వాడాలి చాలా మంది తెలియదు సో చెప్తున్నాను చూడండి టెర్నరీ ఆపరేటర్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంట్ ఓకే సో ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ కండిషన్ వస్తుంది మా కండిషన్ మీన్స్ దట్ రిజల్ట్ షుడ్ బి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఓకే లే డైరెక్ట్ ట్రూ రాసుకున్నా పర్లేదు ఇంట్ ట్రూ ఓకే సో తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ ఇది దీన్ని మనం ఏంటో అంటే టెర్నరీ ఆపరేటర్ అంటాం ఓకేనా ఏ ఆల్రెడీ ఉంది కదా పైన ఇల్ కుర్స్ ఓకేనా కూర్చోండి దీని మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఈ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే సిలోకి ఏం పంపిస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ పంపిస్తుంది ఇది కనుక ట్రూ కాకపోతే సిలోకి ఏం పంపిస్తుంది థర్టీ ఫోర్ పంపిస్తుంది అంటే ఇది తీసుకొస్తాయి ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం ఏ అనేది బి కన్నా పెద్దది అయితే సిలోకి ఏమెళ్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ వెళ్తుంది ఏ అనేది బి కన్నా పెద్దది కాకపోతే సిలోకి ఏమెళ్తుంది థర్టీ ఫోర్ వెళ్తుంది అది అనమాట అంటే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ బిఫోర్ అనేది ట్రూ ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఉండాలి క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఉన్నదేమో ఒక వాల్యూ క్వశ్చన్ మార్క్ పోలన్ తర్వాత ఉందేమో ఇంకొక వాల్యూ అంటే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ బిఫోర్ ట్రూ ఉంటే ఇది వెళ్తుంది దాంట్లోకి క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ట్రూ లేక ట్రూ లేకపోతే ఇది వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ ట్రూ వస్తే దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఫాల్స్ వస్తే దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ దీన్ని మనం టెర్నరీ ఆపరేటర్ అంటాం దీని మనం ఓకే అర్థమైందా ఇండైరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇఫెల్స్ లాగా ఇది ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ట్రూ సో దిస్ ఈజ్ అ రిజల్ట్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్ దిస్ ఈజ్ అ రిజల్ట్ అలా ఓకే సో మనం స్ట్రింక్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది స్ట్రింక్ అయినా ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద టెర్నరీ ఆపరేటర్ అర్థమైందా రిప్లై అనమాట టెర్నరీ ఆపరేటర్ అర్థమైందా టెర్నరీ ఆపరేటర్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ సో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటంటే లైక్ ఈ షార్ట్ కట్స్ లాగా అనమాట ఓకే ఈక్వల్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఈక్వల్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్రోల్ మనం వాడాం ఈక్వల్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడు ఏ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఇది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ సిక్స్టీన్ తీసుకెళ్లి ఏలో పెట్టడం కోసం అది యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను ఏమంటా అంటే ఇంట్ డి ఈక్వల్ టు డి ఈక్వల్ డి ఈక్వల్ టు ఓకే లేకపోతే ఐ విల్ పుట్ లైక్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు పుట్ లైక్ దిస్
ఓకే సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత రావాలి సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ఓకే ట్వంటీ టూ రావాలి ఓకే నేను ప్రింటింగ్ ఏ వాల్యూ రన్ యాస్ జాబ్ అప్లికేషన్ ట్వంటీ టూ ఓకేనా ఇలా సో ఇవన్నీ మీరు చెక్ చేసుకోండి మైనస్ అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ సంథింగ్ ఈక్వల్ ఇంటూ అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ సంథింగ్ ఓకే డివైడెడ్ బై అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ డివైడ్ బై సంథింగ్ మోడ్లెస్ అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మోడ్లెస్ సంథింగ్ అండ్ అంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ సమ్ ఇలా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆపరేటర్స్ ఇంకా చాలా ఇది సరిపోతుంది బట్ ఆపరేటర్స్ అన్ని కూడా నేను ఎంత చెప్పినా వేస్ట్ మా మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి మీ అంత మీరు ఎంత అర్థం చేసుకుంటే మీకు అంత మంచిది ఓకే నేను నేను ఎంత చెప్పినా అది మీకు అంటీ ముట్టినట్టే ఉంటుంది ఆపరేటర్స్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆపరేటర్స్ క్లియరా సో క్లియర్ అబౌట్ ద ఆపరేటర్స్ సో నెక్స్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది కనుక ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ కనుక మీకు పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ మొత్తాన్ని వేయలేవచ్చు ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీకు ప్రాపర్ గా వస్తే ఓకే బట్ ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీకు రాలేదంటే మీరు ఎంత ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నా ఎంత కష్టపడ్డా ఎంత ఇది చేసినా సో మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ప్రోగ్రామింగ్ చేయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా చెప్పినా రేపు చెప్పినా చెప్పినా రేపు చెప్పినా సరే ఓకే దాని రేపు డిస్కస్ చేస్తా దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని డిస్కస్ కొన్నారు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా ఒకసారి చూసుకుందాం